Olá pessoal, eu vou estar começando agora mais um vlog de rotina para vocês. Eu tô aqui na cozinha, já limpei, lavei toda a luz, fogão aqui também, esse aqui é meu chá e aqui é óleo, que eu fiz bolinha de arroz e um, esse óleo aí eu gosto de coar ele, colocar num, numa garrafa e depois mandar para alguma doação. E eu fiz um bolo que tá aqui no forno. E hoje eu quero mostrar pra vocês um lugar aqui da casa que eu quero estar tá, é, organizando, né? Num jeito diferente. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. E onde eu quero arrumar é aqui no quartinho. Eu tenho essa mesa aqui atrás que tá com essa baguncinha. Eu quero colocar essa mesa aqui do lado do freezer, onde tá as malas. Pra mim poder tirar os itens das cachorras da alimentação natural delas, que estão aqui na janela da sala e na janela da cozinha, que são esses itens aqui e aqueles itens ali. Porque tá me incomodando bastante esses itens na janela. Eu queria colocar uns enfeitinhos, uma decoraçãozinha de florzinha, esses itens lá, e eu não posso por causa das coisas delas. Então, aquela mesa ali eu não uso mesmo. Então, eu quero ver se eu coloco ela aqui. E nisso, eu vou organizando e limpando. Eu não vou conseguir me livrar desses sacos aqui, porque são itens para doação. E como a gente está em distanciamento social, então, eu vou ter que arrumar um cantinho para deixar. E depois, quando passar isso tudo, aí eu levo para a moça que eu costumo doar. E vocês vão acompanhar como que eu vou estar tá fazendo essa limpeza, né, arrumação e organização. E eu não sei se eu vou fazer um tour aqui no quartinho agora, porque eu preciso tirar o pó dessas prateleiras aqui atrás. E eu não sei se vai dar tempo de fazer isso hoje, porque não parece que vai ser tão demorado, mas vai sim. E eu tô com duas cachorras aqui, essa aqui é a bolinha e a outra que passou é a rana. A bolinha tá aqui... Enquanto estiver em quarentena, né? Porque ela e a Hanna, elas se dão bem assim, por um tempinho. Depois eu já tenho que trancar a Hanna dentro de casa e a bolinha fica no quintal, né? Porque aí uma já começa a estressar com a outra. Porque elas são acostumadas a ficar sozinhas, né? Então, quando tem uma companhia, acaba estressando, saindo fora da rotina delas mesmo, né? E tal. Então, mas eu vou fazer as coisas aqui. E chega de falar agora, né? Bora botar a mão na massa. E eu vou começar primeiro colocando essas tigelinhas que elas comem de molho aqui na água. Pra depois lavar. Deixa eu encher mais o balde. E eu prendi o cabelo porque está bem calor, né? E eu vou começar tirando esses itens daqui e eu já vou ir guardando. Esse pote aqui, esse container, né? Ele é daqui da prateleira. Ele tem uns itens de cozinha que eu uso bem pouco. E como não tinha espaço lá na cozinha, então eu comprei o container. E eu achei melhor deixar ele aqui guardado. Assim como tem outros itens de cozinha aqui também, né? Que ficam guardados porque eu acho que fica mais fácil. Desocupa espaço lá para itens que eu acabo usando com mais frequência, né? E tal. Então, eu vou esvaziar aqui primeiro. para poder limpar e depois trazer a mesa para cá. lado tá secando, eu vou esvaziar aqui a mesa, vou tirar a bicicleta. Essa bicicleta costuma ficar lá na frente. Só que como é só o Vitor que tá saindo, então eu deixei uma lá pra ocupar menos espaço também, já que eu coloquei a poltrona e o espaço é pequeno, né? Então eu vou esvaziar aqui a mesa e vou limpar, tirar o pó dela e colocar essas coisas tudo no lugar. Bem, eu já coloquei a mesa aqui, do lado aqui do freezer. Aqui tá a bagunça. Aqui, ali onde ficava a mesa eu já limpei. E aqui tá o resto da bagunça. Aqui tá a capa da mala, que eu vou colocar pra lavar. E as malas estão limpas. Aqui no carrinho é a sacola, 
Que depois eu vou organizar também. A bicicleta. Essa baguncinha toda. Agora eu vou esperar o chão dar uma secada. Pra mim continuar limpando e organizando aqui. Já terminei de lavar todos os potinhos, forminhas, o monstrinho da Lili tá com ela, aí depois eu pego e lavo, mas já tá tudo lavadinho. E pra quem sempre pergunta, eu coloco a comida delas na forminha, que é pra poder fazer o equilíbrio ambiental, né, o enriquecimento ambiental. Então eu coloco aqui, aí elas demoram mais tempo pra comer, né? E exercita o cérebro delas. Essa aqui de silicone é da Hannah, que a Hannah não destrói. E essa aqui é da Lili. Olha o que ela já fez. Em um dia. Ela já comeu três buraquinhos. O bolinho ficou pronto. Dei uma pausa lá no quartinho. A parte que eu já arrumei, ó. A bolinha foi lá fazer a festa. E sem vergonha. <risos> e agora eu vou esperar esfriar pra desenformar. Mas, ó, não grudou nadinha. Essas formas de silicone são muito boas. E eu fiz alguns furinhos aqui com um garfo. E agora eu vou jogar um pouco de leite condensado. Que eu... Adoro bolo de chocolate com leite condensado, com outro tipo de doce, assim. Ai, fica uma delícia. E então ficou assim a arrumação. Acabei de arrumar aqui, limpei tudo o chão. Só falta limpar essas duas prateleiras, o resto aqui eu organizei. E aqui em cima, é... a mesa então ficou do lado do freezer. E do lado do freezer eu coloquei esse vasinho com flor artificial. E debaixo da mesa coube duas das malas, a mala maior eu deixei ali do lado, e esse balde aí é de produtos acabados que eu tô guardando pra gravar um vídeo pra vocês. E em cima da mesa, então, ficou esses itens. O saco de ração de 15 quilos, essa caixa aqui é com pó de nin, reserva, aqui o pote pra colocar os pacotinhos, que já usei o pó de nin. Aqui esse copo tem a escova e as pastas de dente das cachorras, uma tesourinha caso precise para cortar alguma coisa, o um lixinho. Aqui eu deixei é, as duas forminhas, a da Hannah e a da Lili, o patinho para misturar a comida delas e o monstrinho da Hannah. Tem que buscar o monstrinho da Lili e eu coloco aqui do lado. Aqui eu deixei esse papel toalha com garfo e a colher delas, que eu comprei para mexer a comida delas. Aqui tá o pote de pó de nin, que tem que ficar guardado num lugar escuro, então por isso que ele tá revestido e pintado a tampa. <risos> o copo com as cápsulas dos remédios, né? O azeite, esse scoop, que é para poder medir o azeite. Ômega 3... A vitamina D delas. E aqui são as duas vitaminas de cálcio com outros componentes. Da Hannah e da Lili. Na gaveta, eu deixei aqui os potes e reservas. Aqui tem dois. Aqui tem dois igual. E as forminhas de gelo. E na gaveta de baixo, eu deixei aqui... Opa, é um lenço... Umedecido de bebê, que eu uso para limpar as patinhas delas depois que volta do passeio. E eu achei melhor colocar as vitaminas e reservas aqui dentro também. Aí ficou assim, bem melhor. Agora tem que limpar a janela lá fora, mas ó, já melhorou bastante. Vai dar para mim colocar a decoração que eu queria pôr. E do lado de cá, onde ficava a mesa, eu coloquei a bicicleta. É, aquela sacolinha aqui tá com as pelúcias 
da Lili e da Hannah, que eu não dou tudo de uma vez, porque senão estraga. Aí tem uns par aqui. Esse saco aqui tem um monte de sacola eco bag. E aqui eu deixei as sacolinhas de doação, de itens que vão pra doação. Tem uma sacola com louça que vai pra doação que eu deixei na prateleira pra não correr o risco de quebrar. E do lado de cá eu achei onde tava outra sacolinha de latinha e tá assim. Eu não arrumei aí, eu só limpei mesmo. E do lado de cá ficou assim. Aquele eco bag grande que tava em cima da mesa, ele tem sacolinhas dentro. Aí eu deixo ele assim atrás da porta, que não ocupa espaço. E fica mais fácil de eu saber qual bolinho de sacola que eu vou pegar. <risos> então, essa aqui é a visão de mais longe. E a bolinha tá deitada aqui. <risos> então é isso, pessoal. Eu vou estar finalizando o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui abaixo no canal, curta esse vídeo se vocês gostaram. Ativem o sininho de notificações para não perder novidade de vídeos novos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Olha tchau, bolinha. Olha tchau. <risos>